ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமோஸ் தமிழ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம எதையும் அரைக்க தேவையில்லை இதை செய்கிறது ரொம்பவே சுலபம் வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை ஊற வச்சிடலாம் இப்போ கால் கிலோ அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஓரங்களை கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லா வெண்டைக்காய்களும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுவும் இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் நாலு பல் பூண்டு நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாத்தையும் பருப்பு நிறம் மாற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இல்லாட்டி முக்கால் கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் மூணு வரமிளகாய் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையில் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வெங்காயம் லேசாக நிறம் மாற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காய் துண்டுகளை இது கூட சேர்த்திடலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கருகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இது கூட நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க புளியை நல்லா கரைச்சி இது கூட சேர்த்திக்கலாம் கூடவே முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இப்போ முதலே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போவும் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இதை நம்ம இப்போ பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிட்டு இந்த குழம்பு கூட நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஒரு அரை கப் சேர்த்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நம்ம மறுபடியும் கொதிக்க வச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு எம்மியான வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு தயாராகிடுச்சு இது சூடாக சாப்பாடு கூட சாப்பிட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செய்யறது ரொம்ப 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 சுலபம் கடைசியாக கொத்துமல்லி தலை கொஞ்சம் தூவி கலக்கி விட்டு இறக்கிடலாம் சூடான சுவையான வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம அமோஸ் தமிழ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி